Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a l'ange Raphaël, la santé, la guérison et l'énergie divine. On a la justice, hein? la loi, le verdict. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains, où vous vous sentirez, vous voyez, investi hein, d'une énergie nouvelle. Et on nous parle, vous voyez, comme d'une énergie qui va vous permettre d'avancer, mais on a l'impression que ce ne sera pas la même évolution, vous voyez, qu'auparavant. Auparavant, on était beaucoup, vous voyez, comme... Hein, J'espère qu'on va m'aider, j'espère qu'il va se passer quelque chose, j'espère qu'une situation va se débloquer sur mon chemin, qu'une personne va se présenter, qu'une personne va me comprendre, qu'une personne pourra m'accepter comme je suis. Et aujourd'hui, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous avez switché. C'est moi qui décide hein, si j'accepte que certaines personnes fassent partie de ma vie. Ouais. C'est moi qui décide hein, si éventuellement cet environnement professionnel me convient. C'est moi qui décide si ce lieu de vie-là, même, il est en accord, tu vois, avec mes espérances ou pas du tout. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, on n'était plus forcément nous-mêmes, vous voyez, depuis un certain temps. On sent, vous voyez, que vous avez fait face à des situations, à des moments aussi, vous voyez, comme de doute intense, hein, qui vous ont poussé à perdre énormément d'énergie, vous voyez, dans certaines de vos réflexions. Et on nous parle, vous voyez, de situations pour certains que vous êtes en train de retourner à votre avantage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là... Rien que le fait d'avoir changé d'état d'esprit, rien que le fait d'utiliser, vous voyez, comme l'énergie, hein, on va dire, comme de, de, de ces déceptions-là, de ces contretemps-là, à votre avantage, ben c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des pas en avant, mais c'est aussi quelque chose qui va vous aider, vous voyez, dans certaines situations, à réaliser que l'intérieur et l'extérieur sont liés, hein. ouais. Que c'est nous qui décidons en réalité, vous voyez, quel impact ou quelle importance on va donner, vous voyez, à certaines personnes ou même à certaines situations dans nos vies. Et c'est fou pour certains parce qu'on a vraiment cette sensation que rien que le fait de switcher au niveau de l'état d'esprit, bah, c'est quelque chose qui va vous permettre de switcher aussi, vous voyez, dans la matière. Donc, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que... On a l'impression que vous avez repris le contrôle ou que vous êtes en train, vous voyez, comme de reprendre le contrôle sur, le, sur une situation. On a l'impression, vous voyez, que vous êtes en train comme de, de laisser ressortir votre pouvoir, j'ai envie de dire, en direction de l'extérieur, ce que vous avez beaucoup évité, vous voyez, de faire jusqu'à maintenant. C'est comme si, ben, je préfère intérioriser ces règles, je sais, je suis capable de faire ci, je suis capable, tu vois, comme de faire ça, mais je reste quand même dans mon coin, j'évite pour éviter le problème, pour éviter éventuellement, vous voyez, que le, le, le regard de certaines personnes change à mon égard. En fait, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous n'avez plus rien à faire, vous voyez, de ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'en avez plus rien à faire, vous voyez, du regard des autres. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est ce qui va tout changer pour vous dans une situation. On va regarder dans laquelle. Et on a l'impression que le fait, vous voyez, que moi, j'attends plus que les gens, tu vois, soient en accord avec moi. Moi, j'attends plus, j'ai envie de dire, que les gens voient au-delà des apparences. Moi, j'attends plus, tu vois, que les personnes décident de réaliser que peut-être je suis une personne honnête et sincère. Euh, c'est quelque chose qui va vous permettre, vous voyez, d'avancer sans frein, en tout cas, sans trop de blocage sur le chemin. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, que vous êtes le genre de personne où tu veux parler mal de moi, tu peux parler. Tu veux me regarder mal, tu peux regarder mal. Tu veux, j'ai envie de dire, me juger ou en tout cas... Euh, être, j'ai envie de dire, dans, dans une énergie un peu mystique vis-à-vis hein, -vis de ma personne, tu peux faire aussi. Moi-même, même si je marche seule, je sais en réalité, tu vois, que moi, je sais ce qui m'accompagne, ou en tout cas, je sais qui m'accompagne. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on sent, vous voyez, qu'il y a des choses qui ont pu vous dégoûter, des situations, en réalité, vous voyez, desquelles vous vous êtes éloigné, des personnes desquelles, euh, avec lesquelles, pour moi, vous avez pris du recul, puisque ce sont des personnes euh, qui ne sont jamais, vous voyez, comme dans une énergie positive. Ce sont des personnes, en réalité, qui ne peuvent pas non plus, vous voyez, avoir une communication positive, vous voyez, avec l'extérieur. Donc, on sent, vous voyez, que vous avez décidé de changer radicalement. Pour moi, c'est de mettre fin radicalement à certaines situations. Et si on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a été surpris, vous voyez, de votre comportement, et c'est une personne, vous voyez, qui a l'approche en ce moment. Donc, ça peut être une personne avec qui vous étiez en relation, une personne à qui vous avez fait comprendre que c'est bon, toi et moi, c'est mort, hein, il faut se ranger dans un coin. Ça peut être un collègue, une personne de la famille, ça peut être aussi, vous voyez, comme... Un voisin, peut-être même une voisine, une connaissance, un frère, une sœur, en tout cas. On a cette personne, vous voyez, qui s'approche à pas de velours et c'est la personne, en réalité, qui... 
j'ai pas forcément envie en réalité, tu vois, qu'on s'éloigne. J'ai pas forcément envie en réalité que la situation, elle parte dans tous les sens. Mais j'ai pas forcément envie de m'arranger non plus. Donc, tu sais, c'est comme une personne qui pourrait essayer de te laisser entendre ou de te faire accepter le côté où j'ai pas envie de changer, mais j'ai quand même envie qu'on continue de fonctionner. En partant, en partant de là, pour certains, vous verrez ce que vous allez faire de certaines situations. En tout cas, plus pour moi de cette situation et du message que vous allez réceptionner, parce que pour moi, c'est une personne, vous voyez, qui revient à la communication. Pour d'autres, ici, on nous parle, vous voyez, comme d'une situation où vous avez quelque chose en tête. Depuis un petit moment, vous souhaitez, vous voyez, comme bouger, changer de lieu de vie, vous retrouver, vous voyez, comme dans un environnement totalement différent. On sent que c'est un plan, un projet dont vous n'avez parlé à parne et on vous parle, voyez, comme d'une situation où on va vous demander de garder les yeux ouverts par rapport à ça. Donc, tu continues, tu vois, comme à ne pas en parler, continue à faire les choses, j'ai envie de dire, tranquillement dans ton coin et tu verras que c'est quelque chose qui finira par jouer en ta faveur. En fait, on a, j'ai envie de dire, comme des opportunités hein, qui pourraient se présenter à vous, vous voyez, très rapidement, là, 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 pour ceux qui veulent déménager, mais on nous parle, vous voyez, comme d'opportunités aussi qui vont vous pousser à vous éloigner de personnes que vous portez dans le cœur. Donc, ça veut dire que pour certains, dans votre envie de déménager, ben, vous pouvez vous éloigner d'une personne avec qui vous êtes en relation, mais la relation, elle n'est pas, tu vois, hyper stable. Pour d'autres ici, c'est en déménageant, ben, peut-être en partant dans un autre département ou dans un autre pays, je serai obligée, tu vois, de m'éloigner d'un travail que j'affectionne particulièrement. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où on vous demande, vous voyez, comme de continuer à observer, de continuer, vous voyez, comme à regarder ce qui se passe autour de vous. Parce que, pour moi, hein, D'ici éventuellement la fin de l'automne, vous ne serez plus forcément, vous voyez, comme vous ne terminerez pas l'année en gros. Tu vois, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est tu ne vas pas terminer l'année de la même façon dont tu as commencé l'année. Tu ne vas pas continuer ou en tout cas, oui, entamer 2025 dans les mêmes énergies, j'ai envie de dire, que tu as entamé 2024. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, on avait des objectifs début 2024 et ce sont des objectifs, tu vois, qui jusqu'à maintenant n'ont pas vu le jour. Donc au final, on finit par se dire, il y a du retard, peut-être je ne vais pas y arriver, peut-être je devrais, tu vois, lâcher prise, peut-être je devrais, tu vois, me retrouver, euh, ou en tout cas, arrêter ces objectifs-là et partir vers autre chose. Et là, on dit de garder les yeux ouverts parce que tu verras que ben, c'est peut-être limite en toute fin, tu vois, au moment où on n'y croit plus, où on nous le montre ici, vous voyez pour certains que ben, vous aurez un coup de chance donc ça veut dire une opportunité vous voyez de déménager pour certains on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte tu sais c'est quelque chose aussi tu sais qu'on s'est beaucoup empêché de faire beaucoup empêché de faire parce que je voulais pas quitter mon travail beaucoup empêché de faire parce que je voulais pas quitter les miens beaucoup empêché de faire parce que je ne voulais pas j'ai envie de dire comme m'éloigner peut-être même d'un environnement que je connais déjà mais on nous parle vraiment pour moi de situation pour certains où on nous dit hein, ça sera, tu sais, comme une longue période de vacances quand tu te retrouveras dans un nouveau lieu de vie parce que ben, c'est le genre de lieu de vie où tu arrives, tu te poses et puis tu es au calme, tu es en paix. Donc, on parle vraiment pour moi de situation où on sent que c'est quelque chose que vous n'avez partagé avec personne et j'ai envie de te dire, heureusement que tu n'as partagé avec personne parce qu'en réalité, ben, il faudra que tu savoures, j'ai envie de dire, ces moments-là, mais juste face avec ta propre personne. Donc, ça veut dire que tu, les premiers temps, j'ai envie de dire, quand tu auras la nouvelle, quand tu auras l'opportunité, tu auras envie juste de te retrouver toi et toi, tu vois, comme dans ton environnement et de profiter et en réalité, tu vois, de tout ce positif qui arrive ou en tout cas, de cette nouvelle vie, j'ai envie de dire, euh, que tu es en train de te construire. Pour d'autres ici, on nous montre qu'il y a une personne, vous voyez, qui a les yeux rivés sur vous, vous voyez, depuis un petit moment. C'est une personne qui vous trouve un peu trop dans la joie. Enfin, qu'elle vous trouve. Oui, on va dire ça comme ça. C'est une personne qui vous trouve un peu trop dans la joie, un peu trop dans le bonheur, un peu trop, vous voyez, comme dans les, dans les énergies positives. Et c'est une personne, en réalité, vous voyez, qui ne comprend pas comment vous faites pour avancer. Je ne comprends pas comment, éventuellement, tu vois, avec ce que j'ai pu te faire. Donc, ça veut dire qu'on a une personne qui elle-même admet, en réalité, en tout cas, admet à sa propre personne, parce qu'on ne la voit pas venir admettre face à toi. C'est une personne qui s'admet, en tout cas, qui admet à sa propre personne, vous voyez, que c'est vrai, j'ai mal agi, c'est vrai, j'ai pas été stable, c'est vrai, j'ai... On a l'impression que c'est une personne qui a essayé un peu de te secouer, tu vois, sur le chemin, mais c'est la personne qui regarde que tu es toujours à fonctionner seul, tu es toujours à avancer, tu as toujours, tu vois, une certaine stabilité, tu as toujours la joie de vivre, et c'est quelqu'un, en réalité, vous voyez, qui commence à comprendre que peut-être elle est tout simplement en train de perdre son temps. Que, que peut-être éventuellement, bah, ce n'est pas en essayant de te faire des coups bas, ce n'est pas en essayant, tu vois, comme de te mettre dans des situations un peu complexes ou de venir, j'ai envie de dire, euh, te fatiguer sur ton chemin, que ça va changer ton évolution. En fait, on a quelqu'un qui est en train de prendre conscience. C'est pour ça qu'elle va s'arrêter. On a une personne qui est en train de prendre conscience 
que plus elle essaie de te mettre des bâtons dans les roues et plus tu gagnes en force. Plus elle essaie, tu vois, de te ralentir et plus éventuellement, toi, on a l'impression que tu brilles et tu rayonnes. Et c'est pour ça, tu vois, que la personne, elle t'observe depuis un petit moment parce qu'elle se dit, attends, attends, attends. À chaque fois que j'essaie de te mettre des bâtons dans les roues, toi-même, t'avances. À chaque fois que j'essaie, j'ai envie de dire, de te tirer vers le bas, tu passes, j'ai envie de dire, un step différent et c'est quelque chose, tu vois, qui ne me fait pas plaisir. Donc, on a une personne qui va arrêter, vous voyez, comme de vous embêter dans pas longtemps. Donc, ça veut dire que c'est la personne qui pouvait vraiment te fatiguer. Ici, pour certains, c'est sur le lieu de travail. C'est toujours, je suis en train de te fatiguer. Pour certains, c'est une personne, vous voyez, qui, qui habite pas loin de vous. Donc, je vois ça comme un voisin. Pour d'autres encore, c'est une personne de la famille ou éventuellement vous voyez un ami mais c'est la personne qui n'est jamais 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 et, et pourtant on dit tu vois de pas dire jamais mais c'est la personne qui, qui, qui ne peut pas être ou qui ne peut pas rester vous voyez dans des énergies positives puisque on a l'impression que c'est une personne qui regarde les autres vivre mais qui ne vit pas c'est une personne qui regarde tu vois de son côté les personnes avancer mais qui n'avance pas donc c'est la personne qui est un peu le seum en fait Et on a l'impression que toi, ben, tu es le genre de personne où j'ai envie, tu vois, comme d'écouter de la musique. Ben, écoute, j'écoute de la musique et puis je danse en même temps dans la rue, tu vois. Je suis le genre de personne, aujourd'hui, j'ai envie de rigoler toute la journée, je vais rigoler toute la journée. Et tu es le genre de personne, tu as envie de mettre un projet en place, on sent que tu y vas. Et, et je crois que c'est ben, ta façon d'avancer ou de tout changer les choses, changer ta façon d'être, changer. On a l'impression que toi, tu étais une personne. On, on vient, j'ai envie de dire, on te croise, on, on vient te rendre visite en janvier, euh, on te voit, tu vois, d'une certaine manière, on, revoit, on, on revient te rendre visite, tu vois, en, là, en l'occurrence, on est en octobre, tu as totalement changé et ta vie, elle a totalement changé. Donc, c'est une personne qui ne peut pas supporter vous voir avancer. C'est une personne qui ne supporte pas voir comment, j'ai envie de dire, vous menez votre vie parce que ben, c'est une personne qui n'arrive pas à le faire. Mais pour moi, c'est une personne qui n'essaie pas. Bon, écoute, on a une situation qui prend fin ou une personne qui va arrêter, vous voyez, comme de se présenter sur votre chemin. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui risque de faire une dernière tentative. Là, pour certains, je préfère vous le dire. C'est la personne qui va faire une dernière tentative, j'ai envie de dire, dans les prochains temps, qui va regarder comment vous réagissez, vous voyez, comme à son message, hein, à sa communication. Si la personne voit en réalité que, comme tu n'es pas réceptif, que tu n'en as rien à faire, j'ai envie de dire, comme de, de sa vie ou de sa façon d'être, bah, c'est la personne en réalité, vous voyez, bon, ben, ben, si éventuellement, moi, j'ai pas d'importance pour toi, parce qu'on sent en réalité que c'est une personne qui a cherché encore et encore, vous voyez, à attirer votre attention, encore et encore à vous montrer en réalité que, en fait, j'ai le seum de toi, en fait, mais je crois que c'est quelque chose que l'autre n'a jamais su dire, et puis je sais pas si on dit ça à quelqu'un, j'ai le seum de toi, ou, ou je sais pas comment tu fais, tu sais, il y a, y a des gens qui sont à l'aise à l'idée de te dire, wow, « franchement, Martin, non, vraiment, tu, tu m'impressionnes, en janvier, tu étais là, en octobre, tu es déjà arrivé là, non, vraiment, bravo, il y a des personnes qui, qui, qui sont assez spontanées, et puis assez, j'ai envie de dire, ouvertes, honnêtes, hein » ça sert, tu vois, pour te dire les choses comme elles sont, et puis il y a des personnes qui vont garder ça, tu vois, dans leur cœur, et puis, en janvier, j'ai vu Martine, elle était là, on est en octobre, Martine a dit, elle a fait trop bien de changements dans ça, elle m'énerve cette Martine, tu vois, elle avait dit, elle allait faire un équilibrage alimentaire, quand je regarde la personne, la personne est fraîche seulement, tu vois, ça m'énerve. Euh, pour certains, il y a vraiment une personne, vous voyez, du... du, du Peut-être même il y a plusieurs, mais là on nous montre une seule, vous voyez, c'est pour ça qu'elle va essayer de se rapprocher de vous. La, la personne est dans une jalousie, tu sais, j'aime pas ces mots-là, mais la personne est dans une jalousie vis-à-vis -vis de toi, et toi je pense que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou que tu as déjà vu. Euh, la façon dont tu mènes ta vie, ça dérange, j'ai envie de dire, la personne en question, puisque tu ne peux pas être épanoui comme ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas être épanoui, tu ne peux pas avancer dans la vie, alors que moi j'ai l'impression, tu vois, de tout le temps vivre des choses compliquées, et c'est fou pour certains, hein. Parce qu'on nous montre que c'est une personne avec laquelle vous avez toujours été dans de bonnes énergies. Donc, ça veut dire que pour certains, c'est une personne avec qui vous avez été en relation. Non, 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 ça veut dire que c'est une personne en réalité avec qui vous avez um, partagé, j'ai envie de dire, un morceau de votre vie ou une personne avec qui peut-être vous avez passé, vous voyez, un, un vrai temps, tu sais, c'est... Et tu t'es libéré d'elle et de ses fausses promesses et de ses paroles, j'ai envie de dire, un peu en l'air. Aïe Et ça lui a fait mal. Cette personne dont on parle pour certains, c'est vraiment une personne avec qui vous étiez en relation. Pour les autres, comme on voyait tout à l'heure, hein, ça peut être un ami, une personne de la famille, euh, voilà, une personne comme ça. Mais euh, tu, 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 la, la personne a le seum de devoir avancer. C'est un truc de... Moi, mais je ne comprends pas. Moi, je ne demande pas. Moi, mais je ne comprends pas. On a la bonté, on a le regard. Bon, de toutes les façons, on nous montre en réalité, vous voyez, que pour certains, bon, depuis la séparation, vous-même, vous avancez. Hein. Moi, j'avance, <rire> j'évolue, et puis en plus, j'évolue plutôt bien, mais j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que c'est quand, que, quand même quelque chose que vous avez en tête. On ne va pas mentir, on sent en réalité que c'est une personne à qui vous avez donné ou apporté énormément d'amour, donc on sent, vous voyez, que parfois, on peut encore être dans ces énergies-là, se demander 
demander comment j'ai fait pour accepter ça, pourquoi j'ai vu ça que maintenant, pourquoi je suis sortie que maintenant. On nous montre que c'est une dynamique, vous voyez, qui va s'apaiser et que si vous sentez, vous voyez, qu'au niveau de l'état d'esprit, ben voilà, vous, vous avez encore des questions en suspens, ben allez chercher vos réponses, comme ça, ça vous aidera, vous voyez, comme à vous libérer et puis à gagner en confiance surtout parce que pour certains, on peut croire jusqu'à maintenant, vous voyez, qu'on est en tort ou qu'on a mal agi, mais tout ça en réalité parce que, ben, j'ai l'impression que tu as parlé de ça avec personne et le fait de parler de cet épisode-là avec personne, ben, tu, tu as l'impression, j'ai envie de dire, d'être la mauvaise personne dans l'histoire, alors que pas du tout, je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, qu'il n'est plus question, tu vois, de s'égarer. Hein. La personne m'a trahi une fois, j'ai envie de dire, euh, c'était suffisant en réalité pour que je, je la laisse de côté. Euh, la personne, elle n'a pas dit en réalité qu'elle était d'accord, j'ai envie de dire, avec le fait que tu la laisses de côté, je te dis ça. On a une personne qui est prête et... Euh, une personne en réalité qui pourra retenter, vous voyez, comme de débarquer dans votre environnement pour certains. La personne est prête à rementir, j'ai envie de dire, une nouvelle fois, tout simplement pour que tu la laisses pas seule. C'est une personne qui ne supporte pas la solitude. Donc, pour certains, vous verrez ce que vous en ferez. Bon, euh, vous vous êtes libéré de pas mal de choses, mais on nous le montre, vous voyez, depuis un petit moment. Il n'y a plus, tu vois, il n'est plus, est, il est plus question, tu vois, dans... Oui, d'accepter des relations ou des personnes approximatives, franchement, vous, vous, vous le dites et vous le faites. Et franchement, c'est quelque chose d'hyper impressionnant quand on regarde ça, vous voyez, de l'extérieur. Euh, ne pensez pas que vous êtes fragile, vous n'êtes pas du tout fragile. Bien au contraire, hein, on sent en réalité, vous voyez, qu'il faut être fort, tu vois, pour mener ce genre d'action. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on sent que vous êtes en relation. Bon, communication un peu moyenne avec la personne avec laquelle vous êtes. Euh, moi, je vois la relation qui continue. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop, trop doué. En tout cas, la personne en face, tu vois, c'est... La communication, c'est pas mon fort, mais c'est une personne en réalité qui ça change pas ses sentiments, ça change pas, j'ai envie de dire, ce que vous êtes en capacité et ce que vous allez construire, vous voyez, tout simplement. Mais c'est vrai que pour certains, des fois, même si on sait que la personne nous aime, même si on sait en réalité que la personne, ben voilà, elle va fonctionner avec nous et que les projets, tu vois, sont bien entamés, mais des fois, on aimerait, tu vois, l'entendre dire, ben je t'aime. Mais j'ai envie, tu vois, qu'on fasse des bébés. Mais j'ai envie qu'on fasse un bout de chemin. Mais oui, je veux, tu vois, qu'on déménage. Mais ce n'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, qu'elle fait. Et on sent que c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Mais je ne vais pas te mentir. Tu as bien fait. Pour certains, vous lui avez fait comprendre que c'est bien, des fois, tu vois, de parler. Elle a compris. Euh, ce n'est pas forcément quelque chose, tu vois, qu'elle arrive à mettre en place de suite. Mais elle a compris. Et c'est la personne, tu vois, qui elle essaiera de mettre un peu plus de communication, vous voyez, dans votre relation, pour certains. Et puis... Euh, Bon, à ce moment-là, vous verrez hein, si c'est suffisant pour vous ou si vous avez besoin d'un petit quelque chose en plus pour vous sentir bien. D'accord On va prendre un petit message, d'accord ben, Même trois messages avant de terminer. On a Louis. Pour certains, si vous aviez une question, hein, on a un retour au calme, on a la peur, on a l'enfant. Il y a une naissance. Donc, ça veut dire que pour certains, euh, il y a bien un projet. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être bientôt, il y aura des bébés. On a vu ça là, hein dernièrement. Il y a des bébés dans l'air, ou il y aura des bébés voyagés dans l'air pour la période, ou en tout cas pour la fin d'année. Pour certains, on sent en réalité, vous voyez, que vous allez entrer dans une période, j'ai envie de te dire, c'est un peu sans dessus dessous, mais on nous dit, hein, ne te laisse pas abattre, ou ne te laisse pas emporter, j'ai envie de dire, par ton émotionnel, puisque au-delà, tu vois, de, de l'émotionnel, des peurs, des doutes, des hésitations, euh, le projet, il est bien positif et il avance bien, tu vois, de manière positive. Donc, euh, je te dis ça juste comme ça. On ne se dit pas c'est perdu d'avance ou des choses comme ça, puisque pour moi, vous avez de très beaux jours devant vous et même pour ceux qui mettent des projets en place. Je sais que ce n'est pas évident, tu vois, de réaliser... Hein, qu'on avance sur un chemin, qu'on essaie de se battre pour quelque chose. Et puis, voilà, il y a des obstacles, il y a des personnes un peu cheloues et farfelues sur votre chemin. Mais comme tu es une personne d'ambition, comme on sait que tu es une personne déterminée. Et c'est pour ça, en réalité, tu vois que certaines énergies veulent te coller au basque. C'est parce que toi, même on a l'impression que tu avances comme un raptor, tu vois, comme dans la vie. Et puis, il y en a qui se voient un peu comme des mobilettes, tu vois. Et, et du coup, bah, c'est bec sans pour eux. Je te dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je te dis à la prochaine.